এখানে একটু খেয়াল করেন এই যে যে ছবিটা দেখতেছেন এই ছবিটার এইখান থেকে অর্থাৎ এই যে দেখেন উপরে লেখা কি দেখেন টি ওয়ান বাটিপিরা অর্থাৎ থোরাসিক ওয়ান বাটিপিরা এই থোরাসিক ওয়ান থেকে এই দেখেন এই থোরাসিক ইলেভেন এরপরে আছে থোরাসিক টুয়েল এই থোরাসিক টুয়েলভ পর্যন্ত আমাদের এখানে আছে টোটাল বারোটা ভার্টিপিরা এই বারোটা ভার্টিপিরা আপনার থোরাসিক কার্ডের মানে থোরাক্স কার্ডের এর আগে পিছিয়ে দেখেন এই দেখেন সবগুলো রিপস এই যে যা দেখতেছেন এগুলো সব এক একটা রিপস সো দেখেন এখানে ট্রু লিপস তারপরে এই পিছনের দিকে আছে ফ্লোয়েটিং রিপস অনেক ধরনের রিপস আছে যেটা আপনারা পড়ার সময় বুঝতে পারবেন এই রিপসগুলোও আমাদের এই বক্ষপিঞ্জর তৈরি করতেছে সো এটাও আমাদের থোরাক্স কার্ডের মধ্যে এই যে সামনের মধ্যে দেখেন একটা জিনিস আছে যেটাকে আমরা পড়ে আসছি পরশুকা অর্থাৎ আপনি যদি বুকের মাঝখানে হাত দেন যে দেখবেন যে একটা শক্ত একটা জিনিস পাইতেছেন কত এটা কোথা থেকে শুরু হয় এই দেখেন উপরের দিকে এইখান থেকে শুরু হয় সো এইখান থেকে শুরু হয় আপনি এটা বুঝবেন কি করে এই গলার নিচে হাত দিয়ে দেখেন এখানে দেখেন একটা ইউ শেপড গর্ত মনে হইতেছে একটু বেশি জোরে চাপ দিলে দেখবেন যে মানে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে আর অত জোরে চাপ দেওয়ার দরকার নেই এখান থেকে দেখেন শুরু হয়েছে শুরু হওয়ার পর এখানে চাপ দিতে দিতে নিচের দিকে যান যেখানে শেষ হয়েছে দেখবেন যে তার নিচের থেকে আপনার পেট অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি ভুঁড়ি এরপরে দেখবেন যে নিচের দিকে আমাদের ভুঁড়ি সো এই ভুঁড়ি রাগ পর্যন্ত যে অঙ্গটা আছে বা যে হারটা আছে এটাই হলো পুরোটা হলো আমাদের এই স্টার্নাম এই স্টার্নামের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখাবো তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে বোন সম্পর্কে আর কি বললাম যে থোরাক্স কার্ডের মধ্যে আমাদের বোন্স আছে এরকম মানে অনেক বোন্স আছে বাট পড়া লাগে আর কি যদি বলি পাঁচটা কি ছয়টা বোন্স ভালোভাবে পড়া লাগে আর এর মধ্যে আছে কিছু অর্গান আছে অর্গান মানে হলো যেটা হলো জীবিত যে এই জিনিসগুলো আর কি বলে সো যদি ওটা একটু দেখায় আপনাদের সো এই যে আমাদের অর্গানটা দেখতেছেন সবাইকে ক্লিয়ার দেখতে পান সবাই একটু রেসপন্স করেন নাহলে আমি বুঝবো না এই যে যেটা দেখতেছেন কারণ আমি সিলাইড আপনাদেরকে স্ক্রিন রেকর্ড দেখা মানে স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাইতেছি তো হয়তো অনেকে নাও দেখতে পারেন হয়তো বলবেন আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় কোনো কিছু না বুঝেন যেইটা বুঝবেন না সাথে সাথে জিজ্ঞেস করে ফেলবেন যাতে ইনস্ট্যান্ট আপনারা উত্তরটা পেয়ে যান কারণ যদি আমি যেই জিনিসটা বুঝতেছেন না সেইটা স্কিপ করে যদি আমি পরবর্তীতে চলে যাই তখন দেখা যাবে যে ওইটার মধ্যে আর একটা প্রশ্ন আসলে মানে বিষয়টা ভালো লাগে না ইনস্ট্যান্ট বলে ফেলবেন যদি না বুঝতে পারেন দরকার হয় যদি কারোর নেটওয়ার্কেও সমস্যা হয় ইনস্ট্যান্ট বলবেন আমি আবার রিপিট করবো দরকার হয় তো আপনাদের যেটা বলতেছিলাম আপনাদের থোরাক্স কার্ডে এই দুইটা অর্গান পড়ানো হবে দুইটা অর্গান না আসলে অনেকগুলোই আছে ভিসেরা যেটাকে আপনারা নাম শুনছেন ভিসেরা এখন আমরা যেটা জীবিত মানে আমি তো একজন লিভিং পার্সন আপনি একজন লিভিং পার্সন সো লিভিং পার্সনের বডির মধ্যে যেই অঙ্গগুলো থাকে এইগুলারে বলা হয় অর্গান কিন্তু আপনাদের কলেজে যখন অ্যানাটমি পড়ানো হবে তখন কিন্তু কোনো জীবিত মানুষের শরীর থেকে বের করে নিয়ে এসে পড়াবে না দেখবেন যে সব এই অর্গানগুলো ফর্মালিনের মধ্যে ডুবানো আছে বা ফর্মালিনের মধ্যে চুবিয়ে রাখা হয় কারণ জিনিসটা ভালো রাখার জন্য এখন ওইটা কার্ড থেকে কালেক্ট করা হয়েছে কোনো একজন মৃত ব্যক্তি অথবা ডেড পার্সন তার বডি থেকে ওইটা কালেক্ট করা হয়েছে কালেক্ট করে ওটাকে ফর্মালিনের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে দ্যাটস হয় ওটাকে বলা হয় ভিসেরা আপনাদের হয়তো প্রথম দিন গেলেও এই প্রশ্নটা করতে পারে যদি আপনার অ্যানাটমির প্রফেসর অথবা অ্যানাটমির যে টিউটোরিয়াল টিচার আছে তারা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে যদি আপনারা এটা বলতে পারেন দেখবেন স্যার মেয়ে মনে খুশি হয়ে গেছে যে অর্গান কী জিনিস আর বিসেরা কী জিনিস হয়তো এটা বললে হয়তো অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করবে কীভাবে জানলে সো একটু অ্যাডভান্স হওয়া ভালো এতে হবে কি আপনাদের যারাই যে এই মানে এই কোর্সটা করতেছেন হয়তো অনেকে একটু অ্যাডভান্স হয়ে যাবেন ক্লাসে গেলে দেখবেন যে যখন স্যার ম্যাম প্রশ্ন করতেছে আপনি যখন হুটা টাকা একটা অ্যান্সার দিয়ে দেবেন না এতেও একটা ইম্প্রেশান ক্রিয়েট হবে সত্যি কথা বললে এটাও একটা ইম্প্রেশান ক্রিয়েট হবে যে স্যার ম্যাম ধরে নেবে যে হয়তো আপনি এই দিন হয়তো পড়াশোনা করছেন পড়াশোনার মধ্যে ছিলেন আর যখন আপনার এই প্রথম দিক থেকে একটা ইম্প্রেশান আপনি তৈরি করে ফেলবেন বিশ্বাস করেন এই একটা ইম্প্রেশানের উপরে আপনি পুরো এম বিবিএস ক্যারিয়ারটা আপনার মানে ফার্স্ট ইয়ার বলেন কিংবা মানে ফার্স্ট প্রফেশনাল রাখ পর্যন্ত এই ইম্প্রেশানটা অনেক 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 ইফেক্ট ফেলবে আপনার উপর তো চেষ্টা করবেন স্যাররা যখন পড়ায় একটু সামনের দিকে বসার স্যারদের সামনে বসার চেষ্টা করবেন স্যারদের প্রশ্নগুলো এখন একটু রেসপন্স করার চেষ্টা করবেন না বুঝলে প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন করলেও স্যার ম্যাম অনেক খুশি হয় যে না আপনি অ্যাটেন্ডিভলি জিনিসটা পড়তেছেন কিংবা দেখতেছেন স্যারের লেখ স্যার শুনতেছেন সো যেটা বলতেছিলাম এই যে যে জিনিসটা দেখতেছেন এটা হলো আমাদের লাং দুই সাইডে দেখেন দুইটা লাং আছে এটাও পড়াবো আর এর ভেতরে দেখেন এই যে নিচের দিকে যেটা আসছে সেটা হলো আমাদের হার্ট সো এই হার্টের মধ্যে আবার অনেক ভাগ আছে সেটাও আমি পড়াবো এর পিছনে যে এই যে জিনিসগুলো দেখতেছেন এই দেখেন
ঠিক আছে ট্রাকিয়ার পেছন দিকে থাকে আর একটা অর্গান থাকে যেটাকে আমরা বলি খাদ্যনালী যেটার ইংলিশ ভার্সন হলো ইসোফেগাস আর ট্রাকিয়ার যেটার আপনার পড়ে আসছেন শ্বাসনালী সো একটু সমস্যা হবে প্রথম দিকে যে বাংলা আর ইংলিশ একটু সমস্যা হবে বাট আর একটা কথা বলে রাখে একটু হাস্যকর লাগতে পারে কেউ মেডিকেলে এসে বাংলা বলবেন না এই যে এতক্ষণ ধরে যে বোন্সগুলো দেখাইলাম তারপরে এই যে বিশেরাগুলো দেখাইতেছি বা যেই জিনিসগুলো বলতেছি কেউ এসে এই স্টার নাম রে পরশুকা এই জিনিসগুলো বলবেন না চেষ্টা করবেন এই জিনিসগুলোর ইংলিশ নামগুলো একটু আগে আগেই পড়ে ফেলার রিপসগুলোর নাম কি পড়ছিলেন বাংলায় আমার মনে নাই ঠিক সো এই জিনিসগুলো কখনো মানে স্যারদের সামনে বলবেন না মেডিকেল আসার পর চেষ্টা করবেন মেডিকেলি ও টার্মগুলো এখন থেকেই চর্চা করে মেডিকেল ও টার্মগুলো বলার সো যেটা বলতেছিলাম যে আপনাদের থোরাক্স কার্ডের মধ্যে এখানে দুইটা ভিসের আছে একটা হলো হার্ট একটা হলো লাং এখানে আছে ট্রাকিয়া এর পেছনে আছে ইসোফেগাস এই কয়টা হলো মেইন জিনিস আর নিচের দিকে একটা আছে ডায়াফ্রাম যদি এটা থোরাক্সের মধ্যে থাকে বাট এটা থোরাক্সে পড়ানো হয় না এটা অ্যাবডোমেনে যে পড়ানো হয় সো ওটা আপনাদের লাগবে না এখন সো এটুকু নিয়ে আপনাদের কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা যদি থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন কারোর কোনো প্রশ্ন নেই প্রশ্ন থাকা উচিত আপনারা তো এখনো অনেক মানে শুরু করতেছেন এই সময় প্রশ্ন করবেন সমস্যা নাই ভয় পাওয়ার কিছুই নাই প্রশ্ন করবেন যদি না পারেন না আপনি এখন পারবেন না এটা স্বাভাবিক সো চেষ্টা করবেন প্রশ্ন করার কারণ প্রশ্ন করলে হয়তো আমিও সেটা আরও খুব সহজভাবে বাংলাভাবে যদি আপনাদের বোঝাই দিই আপনাদের জন্য আরও সুবিধা হবে আর কি তা আপনাদের হিউম্যান বডিতে যে দুশো ছয়টা বোন্স আছে না কেন দুশো ছয়টা বোন্স আপনার লাগবে না সো এই দুশো ছয়টা বোন্সের একটা বোন্স থেকেও নর্মালি একটা বোন্স থেকেও কোনো ডিরেক্ট রিটার্ন প্রশ্ন আসে না অ্যাসোসিয়েটেড কিছু জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে বাট রিটার্ন প্রশ্নে বোন্স আসে না সো বোন্স যখনই পড়বেন বোন্স পড়বেন ভাইবার জন্য এখান থেকে স্যার ম্যাম আপনাকে প্রশ্ন করবে সেটার অ্যান্সার দিবেন এখন আসি যেহেতু এটা আমাদের হার্ট পার্টের অংশ আবার একটা জিনিস বলে রাখে এই বোন্স জিনিসটাকে বলা হয় হার্ট পার্ট মানে শক্ত পার্ট সেটা হার্ট পার্টের অংশ আর বিশেরাগুলোকে বলা হয় সফট পার্টের অংশ ঠিক আছে দুইটার ভাইবাও কিন্তু আলাদা আলাদা দিনে হয় ঠিক আছে সো বোন্সগুলোর পরীক্ষা একদিনে হয় বিশেরার পরীক্ষাগুলো একদিনে হয় আবার এই দুইটার সাথে কিন্তু অন্যান্য পরীক্ষাও হয় সারফেস মার্কিং নামে অনেক পরীক্ষা আছে দেখবেন তারপরে আপনার অসপি আছে তারপরে আপনার এক্স রে আছে ডিসেকশান আছে অনেক ধরনের কিছু আছে এতগুলো আপনার এখন জানা লাগবে না সো এ বোন্স একটা বোন্স সম্পর্কে আপনার প্রথমেই যে জিনিসটা পড়তে হয় সেটা যদি আমি একটু শুরু থেকেই বলি যেহেতু আমি আজকে এটা পড়াবো সো এই জিনিসটার নাম হলো স্টার নাম আগে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার বডিতে কোনো একটা বোন্স কয়টা আছে সেটা আপনাকে জানতে হবে সো যদি আমি আপনাদের এই ছবিটা দেখাই এই এখানে একটু ছবিটা খেয়াল করেন দেখেন তো কোন বোন্সটা আমাদের বডিতে দুইটা করে আসে একজন একটা উদাহরণ দেন তো খালি তো দেখেন এটা হলো আমাদের হিউমেরাস দেখেন সাইডে কি লেখা লেফট আমি যদি দেখেছি যে এটা মিরোর হিসেবে যদি কল্পনা করেন এটা আমাদের লেফট লেখা এ দেখেন এটাও কিন্তু হিউমেরাস এটা কি লেখা রাইট এটা হলো আমাদের ফিমার এই দেখেন রাইট সরি লেফট ফিমার এটা আমাদের রাইট ফিমার সো আমাদের হিউম্যান বডিতে এমন অসংখ্য বোন্স আছে যারা দুইটা করে আছে অর্থাৎ রাইট অ্যান্ড লেফট যদি একটু হাত পায়ের দিকে একটু লক্ষ্য করেন এটা ভালো বুঝতে পারবেন দেখেন আপনার ডান হাত বাম হাত ডান পা বাম পা এইখানকার বোন্সগুলো সব সেম যদি এই ছবিটা একটু ভালো করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন বিষয়টা দেখেন আপনাদের এই সাইডের যে বোন্সগুলো দেখতেছেন এই বোন্সগুলো আর এই বোন্সগুলো এবং হাতের বোন্সগুলো এবং এই হাতের বোন্সগুলো দেখেন সবই কিন্তু একই রকম অর্থাৎ শুধু নামে চেঞ্জ হবে রাইট অর লেফট কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু আরও কিছু বোন্স আছে নয়েজ আসতেছে নাকি একটু দাঁড়ান তো বুঝতে পারছেন আপনারা কি বুঝাইতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের হিউম্যান বডিতে যে বোন্সগুলো দুইটা আছে অর্থাৎ রাইট সাইড এবং লেফট সাইডে যে বোন্সগুলো আছে এই বোন্সগুলোর ক্ষেত্রে একটু সিরিয়াস হবেন কেন সিরিয়াস হবেন সেটা এবার একটু বলতেছি যেমন আমি আমার হাতে ধরে রাখছি স্টার নাম এই স্টার নাম নিয়ে আপনার কোনো সমস্যাই হবে না আপনাকে যখন ভাইবা বোর্ডে জিজ্ঞেস করবে যে স্টার নাম তুলে বা স্টার নাম বলো টেক স্টার নাম এরকম বলতে পারে যখন প্রফেসাররা থাকবে ইংলিশেই বলবে নর্মালি সো আপনাকে স্টার নাম তুলতে বললো আপনি এরকম একটা স্টার নাম নিলেন নিয়ে আপনি দেখালেন যে এটা স্টার নাম দিস ইজ স্টার নাম ইংলিশে বলতে হয় যেহেতু শুধু বলবেন যে দিস ইজ স্টার নাম আপনি এটা বুঝতে পারলেন যে একটাই আছে এই কারণে আপনি একটাই তুলতে পারছেন কিন্তু আপনার সামনে যখন এই দেখেন এখানে যেমন দুইটা রিপস এই যে আমার হাতে দুইটা রিপস দেখেন একই রকম দেখতে একটা রাইট একটা লেফট এই যে এটা দুটাই কিন্তু ফার্স্ট রিপ আবার বলতেছি দুইটাই ফার্স্ট রিপ এথোরাক্সের কার্ডের মধ্যে আছে ফার্স্ট রিপ এটা রাইট এটা লেফট এটা বু
আপনাকে যখন ইন্ডিভিজুয়ালি বলে দিবে যে রাইট রিপসটা উঠাও রাইট ফার্স্ট রিপটা উঠাও আপনি যদি লেফট রিপ তুলে নিয়ে সব কিছু বলা শুরু করেন আপনি ফেল আপনি ফেল সো এইখানেই সমস্যাটা হয় যে যেই বোন্সটা আমাদের দুই সাইডে আছে অর্থাৎ রাইট সাইডেও আছে লেফট সাইডেও আছে এইখান থেকে যদি আমাকে একটা বোন্সের স্পেসিফিকলি বলে দেয় যে রাইট হিউমেরাসটা তোলো অথবা রাইট ফিমারটা তোলো অথবা লেফট হিউমেরাস তোলো অথবা লেফট ফিমারটা তোলো তখনই আসলে আমাদের সমস্যাটা হয় যেটা ভাইবার ক্ষেত্রে হয় ভাইবার সময় আপনি যখন ভাইবা বোর্ডে যাবেন সারদের দেখবেন কিংবা এত পরিমাণ পড়াশোনা করে যখন আপনি যাবেন ভাইবা ফেস করতে গেলে দেখবেন যে নার্ভাস হয়ে গেছে নার্ভাস হয়ে সবাই এই ভুলটা করে রাইট নাকি লেফট কোনটা কি এটা বুঝে না এই জিনিসটা আগে আইডেন্টিফাই করবেন যে রাইট কীভাবে চিনবো লেফট কীভাবে চিনবো এটার জন্য আপনার যখন পড়বেন তখন দুইটা বোন হাতে নিয়ে পড়বেন হাতে নিয়ে পড়লে পরে তখন বুঝতে পারবেন যে কোনটা রাইট কোনটা লেফট ঠিক আছে যেটা আপনাদের বডিতে দুইটা করে আছে এটা বোন্স চেনার জন্য বিভিন্ন রকম ওয়ে আছে সেটা হয়তো আমি যখন বিভিন্ন রকম বোন্স যখন দেখাবো তখন আপনাদেরকে বলে দিব যদিও আমাদের থোরাক্স কাটে এই সমস্যাটা হয় না কোনটা রাইট কোনটা লেফট এটা নিয়ে কোনো ঝামেলা হয় না এটা হয় আরও সুপিরিয়র এক্সটিমিটিসে ইনফিরিয়র এক্সটিমিটিসে ওইখানে যে এই সমস্যাটা হয় ওইখানে যে আপনারা এই বোন্সের মধ্যে কনফিউশন হয়ে যায় যে রাইট নাকি লেফট কোনটা কি আসলে বুঝতে পারতেছি না তখন সমস্যা হয় তাছাড়া আপনাদের এখন মোটামুটি কোনো সমস্যা ফেস করতে হবে না সো যেটা বলতেছিলাম এই জিনিসটা আগে দেখবেন যে আপনাকে কোন জিনিসটা তুলতে বলতেছে অর্থাৎ ভাইবাতে যখন যাবেন কারণ বোন সম্পর্কে আপনার রিটার্ন তো আসবেন আগেই বলে দিছি সো এখানে যা কথাবার্তা হবে সব ভাইবাতে সো যখন আপনাকে একটা বোন্স তুলতে বলবে আপনি বোন্সটা তুলবেন তো আপনাকে মনে করেন ইস্টার নাম তুলতে বলছে এখন দেখেন ইস্টার নাম আপনার বডির কোন লেভেলে আছে দেখেন এটা আপনার বুক বরাবর আছে একদম বুকের মিডিল বরাবর এই যে আমি যদি এখানে দেখাই আমার এই যে আমি যেখানে রাখছি ঠিক এটা তো আমি একটা বোন্স রেখেছি কিন্তু আমার ভেতরেও তো একটা বোন্স আছে যেটা আমার শরীরের একটা অংশ তো এটা আমার এই পজিশনে আছে তাই না আপনি তার বোন্সটা যে এইভাবে ধরবেন না কীভাবে ধরবেন আপনি দুই হাতে ধরবেন যখন এটা আমার মিড লাইন বরাবর আছে আর একটা কথা বলে রাখি যেই বোন্সগুলো আমার মিড লাইন বরাবর আছে এই দেখেন মাথা পেছনের দিকে দেখেন যে ভাটি বিড়াল যে কলামটা দেখতেছেন যেটাকে আপনারা পড়তে পারছেন মেরুদণ্ড ওই দেখেন ওই মেরুদণ্ডের হাড়গুলা আবার সামনের দিকে আছে কি স্টার নাম এই যে আমাদের একটা মিড লাইন এই মিড লাইন বরাবর দেখেন এই বোন্সগুলো আছে সো মিড লাইন বরাবর যেই বোন্সগুলো আছে এইগুলাকে মিড লাইন বরাবর ধরার চেষ্টা করবেন বুঝতে পারতেছেন আমার কথা এই যে আমি যেমন এই বোন্সটা আমার মিড লাইন আমার এটা মিড পয়েন্ট আছে এই জন্য আমি দুই হাত দিয়ে ধরছি নট এক হাত আমি কিন্তু দুই হাত দিয়ে ধরছি এটা সো যেটা আপনার মিড লাইন বরাবর যে বোন্সগুলো আছে সেটাকে আপনি দুই হাতে ধরবেন এভাবে আপনি এখানেও ধরতে পারেন এখানেও ধরতে পারেন মানে ধরা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই আপনি দুই হাতে ধরলেন তারপরে যখন আপনাকে ডেসক্রাইব করতে পারেন মানে ডেসক্রাইব মানে হলো বর্ণনা করতে বললো যে এই বোন্সটা সম্পর্কে তুমি যা যেন বলো বা এরকম কিছু একটা বললো যে এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা কি তখন আপনি কোন হাতে দেখাবেন ডান হাত দিয়ে আবারও বলতেছি এই ছোট ছোট জিনিসগুলো একটু দেখবেন এইগুলোর কারণে সার ম্যাম মাইন্ড করে এই কারণে আমি এই জিনিসটা বারবার একটু রিপিট করতেছি বোন্সটা ধরবেন দুই হাত দিয়ে ধরার পরে আপনি যখন বর্ণনা করবেন তখন ডান হাত দিয়ে বর্ণনা করবেন কারণ সারদের সামনে যে আপনি বাঁ হাত দিয়ে যদি বর্ণনা করেন বাঁ হাতে যদি দেখান বিষয়টা বেয়াদবির মতোই দেখে অনেক সার ম্যাম যারা একটু মানে একটু বয়স্ক টিচার আছে কারণ প্রফেসররা সবাই দেখবেন বয়স্ক টিচার তারা অনেক খেটখেটে হয়ে থাকে তাদের মেজাজ অনেক খেটখেটে মেজাজ হয়ে থাকে মানে জানি না কেন মানে আমরা ইস্টার্ন নামে সো বোন্স কীভাবে ধরতে হয় এটা বুঝতে পারছেন অ্যান্ড একটা বোন্স থেকে এখন কি কি প্রশ্ন আসে সেটা একটু আলোচনা করি এই যেমন ইস্টার নাম ধরস ইস্টার নাম বোন্সটার কথা বলতেছিলাম ইস্টার নাম বোন্স থেকে আপনি যখন একটা বোন্স তুলতে বলবে আপনাকে সেটা ইস্টার নাম হোক সেটা রিপস হোক সেটা ভাটি বিড়া হোক যেই বোন্সই বলুক না কেন আপনি বোন্সটা ধরবেন ধরার পর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন না এটা হলো সেকেন্ড ভুল আপনি একটা বোন্স ধরা মানেই হলো এটার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন জিনিসটা কি এটা কোন পজিশনে আছে এটাকে আপনি কিভাবে আইডেন্টিফাই করতেছেন অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট মানে এটা আপনার বডির কোথায় আছে অ্যান্ড কীভাবে আপনি চিনবেন অ্যান্ড কীভাবে বুঝতেছেন বা কীভাবে আপনি এটাকে প্রমাণ করবেন যে এটা ইস্টার্ন নাম বুঝতে পারছেন আমার কথা নাকি আমি আবার বলবো আপনার যখন একটা বোন্স তুলতে বলবে এটা বোন্স হোক ভিসেরা হোক আমি আবার বলতেছি বোন্স এবং ভিসেরা অ্যানাটমির ক্ষেত্রে বোন্স এবং ভিসেরা আপনাকে যখন তুলতে বলবে যে কোনো একটা নাম তারা বলে দিবে যে এই বোন্সটা উঠাও অথবা এই ভিসেরাটা উঠাও আপনি ভিসেরা হোক বোন্সটা হোক আগে উঠাবেন উঠানোর পরে সেটাকে পজিশন করবেন আগে থেকেই বলা শুর
ইংলিশে বলবেন বাংলায় বলবেন না দিস ইজ ইস্টার্ন নাম ইট ইজ এ লং ফ্লাড বোন লাইং ইন দ্য মিড লাইন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য থোরাক্স ঠিক আছে আপনি জাস্ট একটু বর্ণনা করলেন করার পর এটার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টে চলে গেলেন প্রত্যেকটা বন্সের ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট আছে আবার বলতেছি প্রত্যেকটা বন্সের ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট আছে প্রত্যেকটা ভিসেরার ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট আছে চেষ্টা করবেন আপনাদের টিচাররা যে অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টটা বলতেছে সেই জিনিসটা ভাইবা বোর্ডে যে বলার আবারও বলতেছি আপনাদের টিচাররা যে অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টগুলো বলবে এক এক স্যার এক এক ধরনের অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট শুনতে চাই এটা আপনার কলেজের টিচাররা যেভাবে বলবে আপনারা সেভাবে মুখস্থ করবেন বা সেভাবে পড়বেন পড়ে যে আপনারা তাদের কাছে সেভাবে অ্যান্সার দিবেন এখানে আমার সামনে দেখেন এই দেখেন এই সিলাইডের মধ্যে তিনটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট আছে নর্মালি অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট তিনটা বললেই অ্যানাফ এর বেশি বললেও সমস্যা নাই বাট তিনটার কম কখনো অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বলবেন না সেটা ভিসেরা হোক সেটা বোন্স হোক আমার সামনে দেখেন তিনটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে ব্রডার পার্ট ইজ ডিরেক্টেড আপওয়ার্ড ন্যারোয়ার ইন্ড ইজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ড কনভেক্স সার্ভিস ইজ ইন ইন ফ্রন্ট কনকেপ সার্ভিস ইজ বিহাইন্ড তারপরে এটার স্লোপ ইজ অবলিকলি অ্যাভোভ ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড স্লাইটলি ফরওয়ার্ড এই যে এখানে তেম তিনটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট আছে এটা বললেও সমস্যা নাই কিন্তু কিন্তু এই যে কিন্তুটার কথা বলতে সেই কারণে আপনার স্যার এমনভাবে একটা বলল দেখেন এইখানকার যেমন তিনটা পয়েন্ট আছে দেখেন এই সেকেন্ডটা সে ফার্স্টে শুনতে চাই এখানকার যে সেকেন্ড অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট আমি এখানে দেখাইতেছি এটা দেখা গেলেও সে ফার্স্টে শুনতে চাই এখন একটা মেডিকেল একটা প্রবাদ আছে যেই দেবতা যেই ফুলে তুষ্ট অর্থাৎ আপনি তাকে যেভাবে সন্তুষ্ট করতে পারবেন আপনাকে সেভাবেই বলতে হবে সে কোনো ঘোরাই পেশায় শুনতে চাইবে না আপনি কোন বই থেকে পড়ছেন বিশ্বের সেরা মানে মানে কি বলে আর কি বিশ্বের যদি সব থেকে ভালো বই থেকেও আপনি অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট নিয়ে যে তারে বলেন দেখালেও সে নাও খুশি হইতে পারে কারণ সে শুনতে চাবে সে কোন অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট পড়াইছে সে কোন অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বলছে সেটাই সে শুনতে চাবে মেডিকেলে এই জিনিসটা একটু সমস্যা যে স্যার ম্যাডামের একটু ঘাট তেরা হয়ে থাকে স্যার ম্যাডাম আপনার রেফারেন্স শুনবে না আপনি কোন থেকে পড়ে আসছেন কোন ইন্টারনেট থেকে পড়ে আসছেন কতগুলো বই পড়ে আসছেন কিছুই শুনবে না কিছুই অ্যাকসেপ্ট করবে না যতক্ষণ না আপনারা তাদের লেকচার বলবেন এই জন্য আমি ফার্স্টে একটা কথা বলছিলাম যে ডেইলির ক্লাস ডেইলি করবেন রেগুলারের ক্লাস রেগুলার করবেন কারোর ক্লাস বাদ দিবেন না বাদ দিলে এই সমস্যাটাই পড়ে যাবেন যে দেখা গেলো এই যে আমি এখন ইস্টার নাম পড়াইতেছি আমি একটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বললাম আপনার কলেজে হয়তো ইস্টার নাম পড়ানোর সময় স্যার ম্যামন একটা ইস্টার নামের অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট পড়ছে দেখা গেলো আপনি যে স্যারদের কাছে আমার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট যা বলা শুরু করছেন স্যার ম্যাম এক ধমক দিবে দেখা গেলো আপনার ফেলও করাই দিতে পারবে স্যারের মোড়ের উপর ডিপেন্ড করতেছে এই কারণে বলতেছি কিছু জিনিস আছে মেডিকেলে যে জিনিসটা চেষ্টা করবেন স্যার যেটা বলছে সেটাই করার স্যার যেটা বলছে সেটাই বলার স্যারের সাথে কখনো তর্কে যাবেন না স্যার যদি বলে এটা কোথ থেকে পাইছো চুপচাপ থাকবেন তারপরেও স্যারদের সাথে কখনোই বার্গেনিংয়ে যাবেন না বার্গেনিংয়ে যাওয়া মানে আপনি নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা স্যার যদি আপনারে মানে কুকুরও বলে আপনি মেনে নেবেন চুপচাপ থাকবেন তাও কোনো মানে প্রতিবাদ করতে যাবেন না মেডিকেলে এই জিনিসটা অনেক অনেক ম্যাটার করে সো যেটা বলতেছিলাম একটা বোন্স ধরার পরে আপনি চুপচাপ দাঁড়াই থাকবেন না একটা বোন্স ধরার পরে এটার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বলতে হয় অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বলার পরেও যদি স্যার দেখেন যে চুপচাপ আপনার মুখের দিক চাইয়ে আসে কিছুই বলতেছে না কোনো প্রশ্ন করতেছে না তখন কি বলবেন তখন কি বলবেন তখন সেটা বলবেন হলো এইটার প্রেজেন্টিং পার্ট প্রেজেন্টিং পার্ট মানে হলো এটার কি কি আসে এটা কি কি জিনিস দিয়ে তৈরি আবারও বলতেছি অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট তারপরে বলবেন প্রেজেন্টিং পার্ট প্রেজেন্টিং পার্টটার মধ্যে যখন যাবেন তখন সেই প্রেজেন্টিং পার্টগুলোকে আলাদা আলাদা আপনাকে আবার ডেসক্রাইব করতে হবে আমার হাতে আছে ইস্টার্ন নাম এটার যদি আমি অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টটা বলি ওই ওই যে দেখেন সামনে যেটা আছে ওই অনুযায়ী যদি বলি এটার ব্রডার পার্ট এখন ব্রডার পার্ট কোনটাই দেখেন এটা ব্রডার ব্রড মানে হলো চওড়া আর ন্যারো মানে হলো পাতলা এই যে এই কমন কমন জিনিসগুলোর বাংলা একটু শিখে রাখবেন আপওয়ার্ড মানে উপরের দিকে ঠিক আছে আপওয়ার্ড মানে উপরের দিকে ডাউনওয়ার্ড মানে নিচের দিকে ল্যাটারালি মানে পাশাপাশি বুঝতে পারতেছেন কনভেক্স আর কনকেভ এই দেখেন এই দিকে কেমন একটা গর্তের মতো সো যেদিকে হল গর্তের মতো সেদিকে হলো কনকেভ আর কনভেক্স মানে কি যেদিকে উঁচা যদি হাড়ি কল্পনা করেন হাড়ির নিচের পাশ সেটা হলো আমার কোন সারফেস কনভেক্স আর ভিতরের দিকে যেটা গর্তের মতো সেটা হলো কনকেভ সারফেস সো এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে শিখে যাবেন এই মেডিকেল টার্মিনোলজিগুলো প্রথম দিকে এসে প্রচুর প্যারা দিবেন চেষ্টা করবেন এইগুলো লিখে ইংলিশ টানটা লিখে পাশে বাংলা লিখে রাখবে
যদি আপনি আমার হাতের এই বোন্সটা দেখেন দেখেন এটা অনেক বেশি চওড়া আর এটা অনেক বেশি ন্যারো বুঝতে পারছেন সো অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট অনুযায়ী যখন আপনি অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বলবেন তখন এখানে দেখেন এই যে ব্রডার পার্ট ইজ ডিরেক্টেড আপওয়ার্ড এটা কোন দিকে আছে এটা উপরের দিকে আছে সো ব্রডার পার্ট ইজ ডিরেক্টেড আপওয়ার্ড এই যে নিচের দিকে যে ন্যারোয়ার ইন্ট এই ন্যারোয়ার ইন্ট ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ড মানে নিচের দিকে আছে আপনি ধরে আসেন এভাবে তার মানে এটা উপরের দিকে আছে এটা নিচের দিকে আছে এরপর কি বলছে কনভেক্স সারফেস ইজ ইন ফ্রন্ট এ দেখেন এটা হলো কনভেক্স সারফেস কারণ কে দেখেন আমি যদি পাশ থেকে দেখাই এ দেখেন এই দিকে উঁচা আর এই দিকে গর্তের মতো সো এইটা যেহেতু সামনের দিকে আছে এটা হলো কনভেক্স সারফেস সো কনভেক্স সারফেস ইজ ডিরেক্টেড ইন ফ্রন্ট অথবা ডিরেক্টেড ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড মানেও সামনের দিকে ঠিক আছে ফরওয়ার্ড মানে সামনের দিকে ব্যাকওয়ার্ড মানে পেছনের দিকে সো কনভেক্স সার্ভেস ইজ ইন ফ্রন্ট অথবা আপনি বলতে পারবেন কনভেক্স সার্ভেস ইজ ডিরেক্টেড ফরওয়ার্ড আর যেটা কনকেভ সার্ভেস মানে ভেতরের দিকে যেটা গর্ত আছে সেটা ডিরেক্টেড বিহাইন্ড মানে পেছনের দিকে আর স্লপ স্লপ মানে হলো ঢাল এটা কিভাবে থাকে এইভাবে থাকে এরকম অবলিকলি বাঁকা হয়ে থাকে ছবি দেখেন দেখছেন এখানে দেখেন এই যে এটা হলো আমাদের স্টার নাম দেখেন স্টার নামটা কি কেমনভাবে আছে দেখেন একটা সোলাব একটা ঢালের মতো আছে না বুঝতে পারতেছেন জি ভাইয়া দেখেন উপরের দিক থেকে একটা ঢালের মতো আছে তার মানে এই উপরের দিকে যে সারফেসটা এটা কোন সারফেস এটা কোন কোন সারফেস কনভেক্স এ দেখেন কনভেক্স সারফেস ডিরেক্টেড সামনের দিকে তার মানে কি ডিরেক্টেড ফরওয়ার্ড আর ভিতরের দিকে দেখেন এই পেছন দিকে যে সার্ভেসটা দেখেন গর্তের মতো সো আমার কন কেভ সার্ভেস ডিরেক্টেড ব্যাকওয়ার্ড দেখছেন আর এই যে উপরের দিকে যে চওড়া পাট এই যে এই পার্টটা কিন্তু দেখেন উপরের দিকে আছে সো এটা কোন দিকে আছে আপওয়ার্ড আর এই যে ন্যারোয়ার পার্টটা আছে নিচের দিকে সো এটাকে আমরা বলতেছি এই ন্যারোয়ার পার্টটা নিচের দিকে সেই কারণে এটাকে বলছি ডাউনওয়ার্ড বুঝতে পারছেন অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট কীভাবে বলতে হয় এখন আমি তো আপনাদের এটা বললাম এটা সর্বজনীন স্বীকৃত একটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট কিন্তু মনে করেন আপনার কলেজের স্যার সে কোথেকে একটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট তার পছন্দের একটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট নিয়ে আসে অ্যাড করে দিচ্ছে আপনাদেরকে বলছে এটা পড়তে হবে এখন আপনি যদি এই তিনটা যে বলেন সে কি রাজি হবে সে কি খুশি হবে সে যদি আপনার ক্লাসে বারবার বলে দেয় যে এই অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টটা আগে বলতে হবে আপনি যে দেখালো তারটা বললেন না এইখান থেকে এই তিনটা নিয়ে গিয়ে আপনি তাকে বললেন সে জীবনেও আপনার ওই অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করবে না এই জন্যই বলতেছি ক্লাসগুলো রেগুলার করবেন তারা কিছু কিছু পয়েন্ট আর কি তাদের অনুযায়ী বলবেন তার মধ্যে অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট কীভাবে প্রেজেন্টিং পার্ট এই যে একটা বোন্স কীভাবে ধরতে হয় কোন পজিশনে ধরতে হয় কোন হাত দিয়ে ধরতে হয় এই জিনিসগুলো এক একজন সার হিসাবে ভ্যারি করে আবার বলতেছি এটা সারদের উপর ডিপেন্ড করে ভ্যারি করে এখানে দেখেন তিনটা পার্টের কথা বলছে ম্যানোব্রিয়াম বডি জিফয়েড প্রসেস যদি আমি এই ছবিতে যাই একটু খেয়াল করেন এই দেখেন এটা হলো আমাদের পুরোটাই হলো স্টার নাম এই দেখেন এটা কি ম্যানোব্রিয়াম যেটা বললাম তিনটা পার্ট এই যে যে আমি যে অংশটা ধরে রাখছি যে যে জিনিসটা দেখা যায় সেটা হলো ম্যানোব্রিয়াম এরপরে যেটা আছে সেটা হলো আমাদের বডি পুরো অংশটাই বডি অফ দ্য স্টার নাম এই নিচের দিকে একটা লেজের মতো একটা জিনিস আছে এই দেখেন দেখা যাচ্ছে কিনা এই যে এই নিচের দিকে সো দেখ একটু জুম করি এই দেখেন একদম একটু ছোট্ট একটু অংশ এটা হলো জিফয়েড প্রসেস বুঝতে পারছেন এটুকু দেখেন এখানে একটু দেখেন পার্ট প্রেজেন্টিং পার্ট ম্যানোব্রিয়াম অফ দ্য স্টার নাম বডি জিফয়েড প্রসেস সো ম্যানোব্রিয়াম যেটা বলতেছে সেটা আছে আপার পার্ট বডি আছে মাঝখানে আর নিচের দিকে যে লেজের মতো অংশটা সেটাকে বলতেছে জিফয়েড প্রসেস একটু লিখে রাখবেন আমি যখন বলবো চেষ্টা করবেন লিখে রাখার আপনি লিখলে পরে একবার লিখলে আপনার জিনিসটা মনে থাকবে এখন আসি আমাদের এই যে তিনটা পার্ট আমি যেটা বললাম আপনি অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বললেন প্রেজেন্টিং পার্ট বললেন এরপরে যখনই আসবে তখন আপনাকে এই প্রত্যেকটা পার্ট বর্ণনা করতে হবে এখন এখানে যদি স্যাররা প্রশ্ন করে তো ভালো বেঁচে গেলেন ইন্ডিভিজুয়াল প্রশ্ন করবে যদি প্রশ্ন না করে তখন আপনাকে ওই তিনটা পার্ট আলাদা আলাদা করে বর্ণনা করতে হবে আপনি যতক্ষণ না থামবেন বা কিংবা স্যাররা যতক্ষণ আপনাকে থামাবে ততক্ষণ আপনার বলেই যাওয়া লাগবে এখন আসি আমরা একটু প্রেজেন্টিং পার্টে আসি আমাদের ম্যানোব্রিয়াম সো ম্যানোব্রিয়ামের বৈশিষ্ট্যটা কি আর একটা কথা বলে রাখি এই বোন্সটা আপনার মানে কলেজে দুইটা পার্টেও থাকতে পারে এই যে শুধু যে ম্যানোব্রিয়ামটা দেখাইলাম এটাও এখান থেকে ভাঙা থাকতে পারে আলাদা একটা বোন্স হিসেবে থাকতে পারে এই বডি এটাও আলাদা হিসাবে এটাও আলাদা হিসাবে থাকতে পারে তো যখন আপনাকে শুধু এই ম্যানোব্রিয়ামের এই জিনিসটা দেওয়া হবে অর্থাৎ স্টার নামে যে ম্যানোব্রিয়াম অংশটা আছে আমরা ছবিতে যেটা দেখলাম এই যে যে শুধু ম্যানোব্রিয়াম অংশটা এইটুকু যদি ভাঙা অংশ এরক
এই যে পুরো স্ট্যান্ডার্মের জন্য অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বলছি এটা যদি তুলতে বলে তখন এটার জন্য আলাদা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট হবে এটার জন্য কিন্তু আগে অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বললে হবে না তখন কোন অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বলবেন এই দেখেন ম্যানুব্রিয়াম অফ স্টার্নাম ইজ ব্রড থিক অ্যাভোভ ন্যারো বিলো অ্যান্ড জাংশন অফ দ্য বডি অফ দ্য স্টার্নাম দেখেন সুপ্রিয়র বর্ডার ইজ মার্কড বাই সেন্ট্রাল জুগুলার নস অ্যান্টেরিয়র সার্ভিস ইজ স্মুথ কনভেক্স ট্রান্সভার্সলি ভার্টিক্যালি কনকেভ ইট লাইস অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ থোরাসিক ভার্টিব্রা সেখানে একটু খেয়াল করেন এটার কারণ কি এটা আমার ম্যানুব্রিয়াম ম্যানুব্রিয়ামের যদি এইটুকু আমি বাদ দিই দেখেন উপরের অংশটা কেমন ব্রড নিচের অংশটা আবার ন্যারো তাই না বুঝতে পারছেন নাকি বোঝেন নাই জি তো দেখেন এটা যখন আপনি এটার বর্ণনা করতেছেন এইটুকু অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট বলবেন আপনি এইটুকুকে আপনি কিভাবে আইডেন্টিফাই করেন আপনার মনে করেন নিচের টুকু নাই বাদ আপনি ওইটুকু ভুলে যান এখন এইটুকু আপনি অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট এটাকে ডেসক্রাইব করতেছেন এই যে উপরের দিকে ম্যানুব্রিয়াম এটা ব্রডার নিচের দিকে চিকন তাই এটাকে আমরা বলতেছি এটা হলো নিচের দিকে কি থিন বা ন্যারো আর উপরের দিকে যেটা আছে আমি তো ধরছি এই কারণে আমরা বুঝতে পারতেছি এটা মোটা এখানে চিকন আপনি যখন একটা বোন কিনবেন বোন স্কিনের পর যখন ধরবেন দেখবেন ওই উপরের পার্টটা অনেক মোটা থিক ওই দেখেন ওই অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টের ওখানে বলা আছে এটা ব্রডার অ্যান্ড থিক নিচের দিকটার অংশটা ন্যারোয়ার অ্যান্ড থিন পাতলা এরপরে যেটা বলছে সুপ্রিয়র বর্ডার ইজ মার্কড বাই সেন্ট্রালি জুগুলার নস এই যে যেটা হলো সুপ্রিয়র বর্ডার বর্ডার মানে হলো একটা জিনিসের বর্ডার বর্ডার মানে কিভাবে বোঝায় একটা তল এখন এটা দুইটা বর্ডার আছে এই যে সুপ্রিয়র বর্ডার নিচের দিকে যেটা আছে সেটা ইনফ্রিয়র বর্ডার দুই সাইডে দুইটা ল্যাটারাল বর্ডার বুঝতেছেন নাকি বুঝতেছেন না এখানে একটু দেখেন এই যে একটা জিনিস দেখেন উপরের দিকে একটা তল এই যে এখানে একটা তল আর এই সাইডের এটা একটা তল বুঝতে পারছেন এই কারণে এটার চারটা তল আছে সো উপরেরটাকে বলতেছি আমরা সুপ্রিয়র বর্ডার নিচেরটাকে ইনফ্রিয়র বর্ডার দুই সাইডে দুইটা ল্যাটারাল বর্ডার এখন এটা যখন বলছেন বলার পরে দেখেন একটা কথা বলছে সেন্ট্রালি একটা আছে জুগুলার নস একটু আগে আমি একটা কথা বলছিলাম যে গলার এখানে একটা হাত দেন হাত দিলে দেখবেন যে হাতটা আপনি বুড়া আঙুল দিয়ে এখানে চাপ দিলে দেখবেন একটা ইউ শেপের মতো একটা জিনিস পাচ্ছেন এই যে যেটা এটার কারণে এই যে উপরের দিকে যে নসটা আছে এটা জুগুলার নস যদিও এখানকার এই ছবিতে এই জুগুলার নস অত ভালো বোঝা যায় না যদি না আপনার বোনস আপনার হাতে থাকতো তাহলে আপনি ভালো বুঝতেন এই যে এখানে এখানে একদম ইউ শেপের মতো হাত দিলে বুঝতে পারবেন নিজের গলায় এখানে একটু চাপ দিয়ে দেখেন দেখবেন যে মনে মনে একদম পুরো আপনার এই বুড়ো আঙুল যেটাকে বলে থাম এই থামটা একদম লেভেলে বসে যাবে সো ওইটা হলো আমাদের জুগুলার নস এটারও অনেক ইম্পর্টেন্স আছে এটা পরে বলবো এরপরে দেখেন সুপিরিয়র বর্ডার তো আপনি বুঝলেন যে এখানে জুগুলার নস আছে অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস ইজ স্মুথ এই যে সামনের দিকে যে সার্ফেসটা দেখতেছেন এটা অনেক স্মুথ হাত দিলে বুঝতে পারবেন এখানে তো আমি হাত দিতেছি এই জন্য আমার মনে হইতেছে এখানে একদম স্মুথ এখানে কোনো মানে খসখসে কিছু নাই স্মুথ আর কি বলতেছে ইট লাইজ অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ থোরাসিক ভাটিবিরা এখানে একটু খেয়াল করেন এটা কোন লেভেলে আছে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ভার্টিবিরা এ দেখেন দুই নম্বর এটার লেভেলে যাই এই যে লেভেলে আসলাম এটা কত নম্বর এই দেখেন থার্ড নিচে আছে ফোর্থ ভার্টিবিরা সো এই লেভেলে আছে দেখেন বুঝতে পারছেন দেখেন ওইটার লেভেল বরাবর আছে ম্যানুব্রিয়ামটা দেখেন ওই দেখেন পিছনে ওইটা আছে কত নম্বর থার্ড আর নিচে দিকে আছে ফোর্থ সো বুঝতে পারছেন এটার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট এইভাবে আস কি এখানে বোঝানো হইতেছে সো এটা গেল ম্যানুব্রিয়ামের অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট সো আপনারা বুঝলেন যে আমার পুরো স্টার নামের একটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট ম্যানুব্রিয়ামের একটা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট এরপরে এই স্টার নামের এটা তো আমি বললাম ম্যানুব্রিয়ামের ক্ষেত্রে এরপরে আছে আমাদের যে বডি এটা হলো স্টার নামের বডি স্টার নামের বডিতে দেখবেন এই যে আমার হাতে দেখেন এটা হলো বডি এই বডির এখানে দেখবেন এক একটা করে গর্ত এক একটা করে কনকেপ গর্ত আছে এই গর্তগুলো কেন আছে জানেন কারণ এই গর্তের সাথে কি আছে এই দেখেন এই যে আমাদের কোস্টাল কার্টিলেস এটাকে বলা হয় কি কোস্টাল কার্টিলেস এই যে যে রিপসগুলো আছে এই রিপসগুলো এসে কিন্তু ডিরেক্টলি এই রিপসের মাথা এই স্টার নামের সাথে লাগে না এখানে একটা কার্টিলেজের মাধ্যমে এখানে জয়েন্ট ফরমেশন করে মনে করেন এই পর্যন্ত আসছে এরপরে যে বাদ বাকি যে স্পেসটুকু আমি দেখাইতেছি হাত দিয়ে এই স্পেসে একটা কার্টিলেজ আছে ওই দেখেন ওরকম কার্টিলেজ সবুজ সবুজ কালারের যে কার্টিলেজগুলো দেখতেছেন ওরকম একটা কার্টিলেজ এসে এখানে যুক্ত হয় তার মানে রিপসটাকে এই স্টার নামের সাথে যুক্ত করে কার্টিলেজ সেই কার্টিলেজটাকে কি কার্টিলেজ বলে কোস্টাল কার্টিলেজ তো এই দেখেন এখানে যে কার্টিলেজগুলো দেখতেছেন এই যে কোস্টাল কার্টিলেজ তো যেহেতু আমি বললাম এটা একটা মরা ব্যক্তি অথবা একজন মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে নেওয়া তো কার্টিলেজ কি জিনিস কার্টিলেজ কিন্তু কয়েকদিন পরে পচে যায়
तो ये कार्टिलेज ये कोस्टाल कार्टिलेजर कारण ये देखें एक गरतर मत आसें एखे भर दिखे ढुके जाए तो जो एक ख्याल करें एखे जो गरत देते हैं गरतर मध्य आसल कोटाल कार्टिलेजा इसे लेगे एन जेहतु नाई से तो जैगा फाका सो एखे एक ग्रुप ग्रुप मैंने हम एक गरत मत एक फर्मेशन कर ठीक है ये ग्रुपगुल्ला थे ये एटे रिजो बोले अनेक समय अनेक नाम आटार सो ये विभिन्न रकम रिज थे ये कई थे हमारे बडी ते थे स्टार नाम देखें देखें बडी एखे एटारे आसा बोलते नस एखे ग्रुप बोले अनेक नाम आसे नस बोलुक ग्रुप बोलुक से गरतर मत ठीक है नस आपनारा इपोर्ट देखें ना मोबाइल फोन नस बोले देखें एपेलर ऊपर एक नस थे नस बोले ना देखें वोटा कि गरत तर मैंने एक डिसप्ले जा गरत हुए आर ठीक हो गए वो गरतर वोने एक कैमरा लगानो थे अथवा जै लगानो थकुक जरा आईफोन यूज है ता भलो बुझे सो नस थे सो नस मैंने कि एक डिसप्लेटर जा समान भाव में हटात कर निजे दिखे एकमे गलो एक गरत हो गो सो एट जो एक कल्पना करें देखें जा समान भाव हटात कर एक नस एक गरत हो गए सो ये बला है नस ये नर्स एस एखे लागे के कोस्टाल कार्टिलेजगू एखे लागे सो एखे छवि एक भलोक देखें ऊपर दिखे देखें ये देखें सुपार स्टार नल नस एटार आक नाम आज है जुगुलर नस जो एनाटमिकल पॉइंट समय आसि यह जिस माथाय रखबें ये जिस भाई भाई धरे आबारे जो जिसते जिस लिखे रखते पर सुपार स्टार नल नस अथवा यहाँ के जुगुलर नस बोले यार दुईटा नाम आटाई बोलें सेटाई रईट आपनी जो जुगुलर नस बोलें आपके आज जिज्ञेस कर नाम आसे कि ना तक बोलें सुपार स्टार नल नस जुगुलर नस एक तो आगे मैनुब्रियम पढ़ानों समय वोटार एनाटमिकल पॉइंट पढ़ानों समय देखे आसने जुगुलर नस बला आ जुगुलर नस और सुपार स्टैंडल नस एक ही जिन जस्ट एटार दुईटार नाम ये दुईटार नाम ही अपनारा मे रखें दुईटार नाम ही अपन भाई भाई जिज्ञेस करें एखें जुगुलर नस तो मजखान दुई साइड और एक नस आखें ये देखें जो ये देखें तेल देखें एखे एक गरत आखने एक गरत आई गरत दुईटा के आर कि एखे इसे लागे कारा ये तो बुझल नीचे दिखे हमारे लैटर सैडे जाने से लागते से अन्न्य रिप्सर कोस्टाल कार्टिलेज अन्न्य रिप्सर कोस्टाल कार्टिलेज कारा बुझीना মানে ফার্স্ট নচ মানে ওখানে কি ক্লাভিকল লাগে হ্যাঁ ক্লাভিকল লাগে ওইটাই আর কি বলতেছি দেখো তোমাদের এই যে এই সাইডের মানে দুই সাইডের এখানে একটু দেখো এখানকার এখানকার একটু দেখো এই দেখো ল্যাটারাল সাইড মানে ল্যাটারাল মানে দুই পাশে দেখো দুই পাশে দেখো সব জায়গায় দেখো কোস্টাল কার্টিলেজ লেগে আছে এই পাশেও কোস্টাল কার্টিলেজ এই পাশেও কোস্টাল কার্টিলেজ তার মানে দুই সাইডে আর কোনো বোনস আসে নাই কিন্তু আমি দেখাচ্ছি এই যে এটা আমি বলছিলাম জুগুলার নস কিন্তু দুই সাইডে যে আরেকটা দুইটা নস হয়ে রয়েছে এটা কার কারণে এই দেখো এখানে ক্লাভিকল এসে লাগতেছে ক্লাভিকল কোনটা এই যে গলায়ের উপর হাতে দেখো দুই সাইডে দুইটা নস আসে না সরি দুইটা বোনস আছে এটাকে বলা হয় ক্লাভিকল সেটাকে মেয়েদের ক্ষেত্রে বলা হয় বিউটি বোন ছেলেদের ক্ষেত্রে বলা হয় কলার বোন সো যাদের এখানে অনেক নেমে থাকে তাদেরকে বলা হয় যে খাওয়া দাওয়া করে না অনেক কিছুই বলে অনেক ট্রল করে আর কি সো এই দুইটা ক্লাবিকল আসে দুই সাইড থেকে ক্লাবিকল কিন্তু আবার আপনাদের থোরাক্সে পড়ানো হয় না ক্লাবিকলটা এরা সুপিরিয়র এক্সটিমিটিসে পড়ানো হয় সো এটা আবার এই মানে থোরাক্সের মধ্যে কেউ পড়ে ফেলেন না এই দেখেন পিছন দিক থেকে আসতেছে ফার্স্ট ট্রিপ এই যে উপর দিয়ে যেটে যেটা এটা হলো ফার্স্ট ট্রিপ এই দেখেন এটা হলো ফার্স্ট ট্রিপ কিন্তু ফার্স্ট ট্রিপ এসে কিন্তু ভাটিবিরার সাথে লাগতেছে না লাগছে जिसमेंटली বাট ওটা একদম এটার মতো ডিরেক্টলি যে এরকম কোস্টাল কার্টিলেজের মাধ্যমে এসে ডিরেক্ট লাগে না যার কারণে ওটা হিসাবের বাইরে তো এখানে কে এসে লাগতেছে দেখেন দুই সাইড থেকে দুইটা ক্লাবিকল এটারও রাইট ক্লাবিকল লেফট ক্লাবিকল নামে দুইটা ক্লাবিকল ক্লাবিকল আছে সো এটারও কিন্তু আপনার আইডেন্টিফিকেশনের সময় মনে রাখতে হবে না যখন ক্লাবিকল পড়বেন তখন সো যেটা বলতেছিলাম আমার বডিতে এই যে যে গর্তগুলো দেখতেছেন এখানে আসলে কে লাগতেছে রিপস লাগতেছে রিপসের কী লাগতেছে ডিরেক্ট রিপ লাগতেছে না রিপসগুলো কার মাধ্যমে লাগতেছে কোস্টাল কার্টিলেজের মাধ্যমে লাগতেছে সেটুকু বুঝতে পারছেন আর নিচে যে ছোট্ট 
একটু লেস এর কোনো কাজ কাম নাই এর কিছুই নাই এ অনাথ দেখেন ও একার মতো একা আছে তা এই জি ফাইভ প্রসেসটা কিন্তু সবার নাই আপনাদের মধ্যে যাদের বয়স পঁচিশ বছরের কম তাদের এখন ওই জি ফাইভ প্রসেস ঠিকঠাকভাবে এখানে এটার সাথে ফিউশন হয় নাই বা ঠিকঠাক এখনও গ্রো হয় নাই সো আপনাদের বয়স যদি পঁচিশ বছরের কম হয় তাহলে মনে রাখবেন আপনার এখন ওই জি ফাইভ প্রসেস এখনও ডেভেলপমেন্ট চলতেছে মানে আপনি এখনও ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে আসেন সো কেউ বলবেন না যে আপনি ম্যাচিউর আপনি এখন আন্ডার ডেভেলপড আমি আমি আলটিমেটলি ম্যাচিউর হয়েছি সো যেটা আর কি বলতেছিলাম আসি একটু মজা করলাম কেবার মাইন্ড করেন না মজা করতেছি সো এই যে যে কোস্টাল এগুলো দেখতেছেন নস এখানে এসে দেখেন থার্ড রি ফোর্থ কোস্টাল কাটেলেজ এভাবে অনেকগুলো নাম আছে সো এই জিনিসগুলো এখানে দেখতেছেন এই দেখেন এই যে এটা হয়তো কোনো একটা মানে খুব বেশি পৌঁছে যায় না এরকম একটা লাস্ট থেকে এই ছবিটা তোলা ছিল এখানকার এই যে কাটেলেজগুলো ভালোই দেখা যাচ্ছে এই যে কালো কালো হয়ে আছে যেটা পৌঁছে গেছে প্রায় সো এই জিনিসটা তো বুঝতে পারছেন রিপ সম সরি ইস্টার্ন নাম সম্পর্কে ইস্টার্ন নাম এখনও শেষ হয় না অনেক কিছু বাকি আজকে আপনাদের ক্লাসটা প্রায় এই দুই ঘন্টার কাছাকাছি হবে আশা করি কারণ শেষ করতে হবে আপনাদের ইন্ট্রোডাকশান অ্যান্ড বেসিক জিনিস পড়াইতে যায় সময় চলে গেছে তারপরেও চেষ্টা করবো সব শেষ করা দেয় এটা হলো আমাদের পেছন পাশে এটা হলো স্টার্ন নামের পেছন দিক থেকে দেখলে যেমন দেখা যায় এই যে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আপনাদের এটা হলো স্টার্ন নামের পেছন সাইডে তো এই যে লাল লাল যে জিনিসটা দেখতেছেন এখানে এই জিনিসটা আছে মাসেল মাসেল মানে এখানে কোন মাসেল এসে লাগে তো দেখেন উপরের দিকে দুইটা মাসেলের নাম বলা আছে একটা বলা আছে স্টার্ন হাইওয়ার্ড আর আর একটা আছে এটা হলো বলা আছে স্টার্ন থাইরয়েড কোথায় আছে এটা ম্যানুব্রিয়াম ম্যানুব্রিয়ামের সামনে কোনো মাসেল লাগে না আবার বলে রাখি এই যে স্টার নাম এই স্টার নামের পুরো স্টার নামের সামনে কোনো মাসেল নাই আপনি হাত দিলে দেখেন শুধুমাত্র আপনার এই হাতের উপরে স্কিনটাই পাবেন একটু জোরে চাপ দেন সবাই একটু নিজের বুকের মিডিল বরাবর একটু জোরে চাপ দেন কি পাচ্ছেন বলেন তো দেখেন আপনার এখানে স্কিন ছাড়া আপনি যদি একটু এরকম নড়াচড়া দিয়েও দেখেন এখানে দেখবেন কোনো মাসেল নাই কোনো মাংস বা এরকম টাইপের কিছুই পাবেন না ওখানে স্কিনের কয়েকটা লেয়ার আছে সাতটা লেয়ার আছে ওই স্কিনের সাতটা লেয়ার ওপরে ওইখানে আছে আর যারা একটু মোটা মানুষ তাদের ক্ষেত্রে একটু ফ্যাট ট্যাট থাকতে পারে বাট ওখানে কোনো মাসেল নাই সো মাসেল যা আছে সব আমাদের পেছনে ঠিক আছে এখন আমাদের এই যে যে ম্যানুব্রিয়ামটা দেখাইতেছি এই ম্যানুব্রিয়ামের পেছনে দুইটা মাসেল আছে ইম্পর্টেন্ট মাসেল আরও অনেক মাসেল আছে বাট আপনাদের অত কিছু লাগবে না লাগবে না বিধায় এখানে দেওয়া নাই আসে যে দুইটা স্টার্নো হায়ার্ড এবং স্টার্নো থায়ার্ড এখন এই মাসেল দুইটা যদি একটু আপনাদের দেখায় কেমন দেখতে তাহলে একটু এখানে খেয়াল করেন যদিও আমি এখান থেকে দেখাইতে পারবো কি না না এখান থেকে দেখাইতে পারতেছি না এর আগে পিছে অনেক মাসেল স্টার্নো ক্লিয়োডোমাস্টার মাসেল এখানে এটা অনেক দিক থেকে আসতেছে বাট ভিতরের দিক থেকে দেখাইতে পারতেছি না ও দেখানো গেছে হয়ে গেল এই দেখেন দেখেন স্টার্নো হায়োয়েড আর এটা কি স্টার্নো থাইরয়েড দেখছেন তার মানে স্টার্নো থাইরয়েড আসতেছে কোথ থেকে পেছন দিক থেকে তার সামনে কোনটা স্টার্নো হাইওয়েড স্টার্নো থাইরয়েড স্টার্নো হাইওয়েড এই হাইওয়েডটা দেখেন আগে এসে লাগতেছে এ দেখেন স্টার্নো হাইওয়েড মানে যেটা সামনের দিকে আসে সেটা এসে উপরের দিকে লাগতেছে যেটা পেছন দিক থেকে আসতেছে সেটা স্টার্নো থাইরয়েড পেছন দিকে এসে লাগতেছে এটুকু বুঝতে পারছেন কার কোনো কনফিউশন আছে জি ভাইয়া কার কোনো প্রশ্ন ম্যানুব্রিয়ামের পেছনে যে দুইটা মাসেল এই দুইটা মাসেল কি বুঝতে পারছেন এই মাসেলগুলা যে যে দুইটা নাম বললাম বা যে চারটা নাম বললাম এই মাসেলগুলা ডিটেলস আপনারা পড়বেন যখন আপনাদের হেড নেক কার্ড পড়ানো হবে থার্ড টার্ম থার্ড টার্মের ফিফথ কার্ড অথবা সিক্স ফিফথ কার্ডে মেবি ফিফথ কার্ড অথবা সিক্স কার্ড মানে একদম লাস্টে প্রফেশনাল পরীক্ষার আগে এই এই জিনিস পড়াবে তখন দেখবেন এই জিনিসটা আপনাদের এই যে এই এটার বলা হয় ম্যান্ডিবল এই ম্যান্ডিবলের পেছন দিকে যে লাগে এখানে অনেক কিছু আছে এই যে স্টার্নো ক্লেডোম্যাস্টার্ড মাসেল এটাও আপনাদের এখানে এসে লাগে এখানেও এটা লাগে সো ওইটার কারণে এখানে নামগুলো আসছে কারণ ওইটা উপর দিক থেকে আসতেছে আমার উপর দিক থেকে সেখানে লাগতেছে আর যে যে জিনিসগুলো আছে পেছনের দিক থেকে আর তেমন কোনো ইম্পর্টেন্ট মাসেল না এখানে দেখেন এই যে লাল কালারের একটা বর্ডার লাইন দেখতে পাচ্ছেন সবাই এই দেখেন লাল কালারের একটা বর্ডার লাইন দেওয়া আছে এটা হলো ট্রান্সভার্সাস থোরাসিস মাসেল এই মাসেলটা আমি ছবির মধ্যে দেখাইতে পারবো না এটা ভেতরের দিকে ওটা ওভাবে দেখানো যাচ্ছে না 
সো এটা হলো ট্রান্সভার্সাস থোরাসিস মাসেল নামটা মনে রাখবেন এটা আমাদের বডির পেছনের দিকে থাকে আর এখানে যে এই যে কার্টিলেজগুলোর নাম বলা আছে আর জিফায়ার প্রসেসের এখানে দেখেন এই যে লাল কালারে একটা বড় একটা জিনিস লিখে রাখছে না একটা দাগ এখানে আসলে ডায়াফ্রাম থাকে ডায়াফ্রামের বাংলা কি আপনারা কি পড়ে আসছেন মধ্যচ্ছেদা নামে একটা জিনিস পড়ে আসছেন মেবি হ্যাঁ ওই মধ্যচ্ছেদা ওটার ইংলিশ ফর্মটাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম সো ওই ডায়াফ্রামটা আসলে আপনার অ্যাবডোমিনের সময় পড়বেন আপনাদের এটা থোরাক্সে পড়ায় না সো ডায়াফ্রামটা আসলে থোরাক্স আর অ্যাবডোমিনের মধ্যে আমাদের দুইটা পার্থক্য করে আর কি আলাদা করে সো এটা গেল আমাদের আর একটা ছবি এখানে দেখেন আমাদের এটা হলো সাইড থেকে দেখলে কেমন দেখা যায় এই যে নস নস মানে যে এটা বোঝাইলাম এটা বডি অফ দ্য স্টার্নাম জি ফাইভ প্রসেস অনেক কিছু আছে আর এই দেখেন ম্যানোব্রিয়ামের এখন আসে একটু ম্যানোব্রিয়াম সম্পর্কে এখানে বলা আছে এখন ম্যানোব্রিয়ামটা কেমন দেখতে কোয়াড্রিলেটারাল কোয়াড্রিলেটারাল শব্দের মানে হলো চৌকোনা আকৃতির ঠিক আছে চার কোনা তো দেখেন এটারে যদি আমি দেখাই এভাবে আমি ধরে রাখি দেখেন চার কোনা শেপ ছবিটা দেখছেন ছবিটা দেখার সময় কিন্তু আপনারা ওইভাবে খেলিয়ার করে আসছেন সো এই দেখেন এটা দেখতে কেমন দেখতে চৌকুন আকৃতির সেই কারণে এটাকে বলছে কোয়াডিলেটারাল এখানে যে মার্ক করা যে ওয়ার্ডগুলো আছে এটা আপনারা যখন বিডি চৌরাশিয়া পড়বেন তখন এই জিনিসটা মার্ক করা যেই লাইনগুলো আছে এগুলো আপনারা একটু নিজেদের বইয়েও মার্ক করে রাখবেন যদিও দেখে মনে হচ্ছে পুরো পেজই মার্ক করা বাট আসলে কিছু করার নাই এখানকার পুরো জিনিসটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি পিডিএফ যখন দিয়ে দিব আপনারা অনেক বই কিনবেন অ্যানাটমিতে আপনাদের অনেক বই কেনা লাগবে তার মধ্যে একে দত্ত বিডি চৌরাশিয়া দুইটাই কেনা লাগবে এই বোন যেটা পড়াইতেছি এটার জন্য সেলিম রেজা স্যারের বই আছে ওটাও পড়া লাগবে সো যাই হোক এটা চার কোনার শেপ এটা দুইটা সারফেস আছে দেখেন টু সারফেস সারফেস মানে হলো তল তলিত হ্যাঁ সো এই দেখেন সামনে যেটা আছে সেটা অ্যান্টেরিয় সারফেস যেটা সামনের দিকে পেছনের দিকে তাহলে কি হবে সেটা পোস্টেরিয় সারফেস কমন জিনিস সামনের দিকে অ্যান্টেরিয় সারফেস পেছনের দিকে পোস্টেরিয় সারফেস বর্ডার উপরের দিকে যেটা বলছিলাম সেটা সুপিরিয়র বর্ডার নিচের দিকে যেটা বলছিলাম সেটা ইনফিরিয়র মানে নিচের দিকে আর দুই সাইডে দুইটা বর্ডার আছে সেটাকে বলা হয় ল্যাটারাল বর্ডার সো এটুকু তো ক্লিয়ার এখানে এই সব কিছু আর কি আপনাদের এখানে ডিটেলস একটু লেখা আছে আপনারা যখন পিডিএফ দেবো তখন ওইটা একটু রিডিং বললে বুঝতে পারবেন যা আসলে আমি কী বোঝাতে যাচ্ছি আর এখানে যে ইস্টার্নাল অ্যাঙ্গেল অফ লুইস এই জিনিসটা একটু লাগবে ইনফিরিয়র বর্ডার নিচের দিকে আসলে পরে এই যে যেই আপনার যে ম্যানোব্রিয়াম আর এই যে বডি এইখানকার মাঝখানে যে জয়েন্টটা হইতেছে এই বডির সাথে যখন ইস্টার্নামের বডি এসে যুক্ত হয় মানে ম্যানোব্রিয়াম এবং বডি এর মাঝখানে এইখানে একটা অ্যাঙ্গেল থাকে অ্যাঙ্গেলটা কেন থাকে যদি একটু দেখাই এই যে যেটা দেখতেছেন ঠিক এই এই যে অ্যাঙ্গেল এই যে দেখেন এই যে বডি আর উপরে ম্যানোব্রিয়াম সেই মাঝখানে যে একটা লাইন দেখতেছেন এর পেছনে যেটা থাকে সেটাকে আমরা বলতেছি কি সেটাকে আমরা বলতেছি ইস্টার্নাল অ্যাঙ্গেল অফ লুইস নামটা মনে রাখবেন ইস্টার্নাল অ্যাঙ্গেল অফ লুইস ইস্টার্নাল অ্যাঙ্গেল অফ লুইসের ইম্পর্টেন্স আছে কেন এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি পেছন দিকে ঠিক এই খান দিয়ে হার্টটা থাকে হার্ট থেকে যে আর্টারিটা ওঠে সেটাকে কি বলে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওয়ার্ডটা অ্যাসেন্ডিং অ্যাওয়ার্ডটাই পেছন দিকে যখন যায় তখন সেটা বাঁক নেয় আর যখন বাঁক নেয় তখন সেটাকে আমরা বলি আর্টস অফ অ্যাওয়ার্ডটা আর্টস করা মানে বাঁক নেওয়া সো আর্টস অফ অ্যাওয়ার্ডটা হলো আর্টস অফ অ্যাওয়ার্ডটা হওয়ার পর এই আর্টস অফ অ্যাওয়ার্ডটা থেকে উপর দিকে তিনটা বড় বড় আর্টারি বা তিনটা ট্রাং দিয়ে থাকে যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি বিসিএস ঠিক আছে বিসিএস এর নামেরও আবার অনেকগুলো প্রকারভেদ আছে সো ওইখানে আমাদের তিনটা সাব ডিভিশন আছে যদি আপনাদের এখন লাগবে না সো এই যেটা বলতেছিলাম যে আর্টস অফ অ্যাওয়ার্ডটা যে আর্টস করতেছে এই আর্টস করার কারণে এই অ্যাঙ্গেলটার বা এই লুইস অফ অ্যাঙ্গেল অফ লুইসের এটা ইম্পর্টেন্স দেখেন এখানে ফর্মেশন অফ কার্ডিয়াক প্লেকশাস আপার লিমিট বেজ অফ দ্য অ্যাওয়ার্ডটা এখানে আর্টস অফ অ্যাওয়ার্ডটা থাকে পিছন দিক থেকে থাকে কি ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওয়ার্ডটা এখানে এসে ট্রাকিয়া দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় আপনারা পড়ে আসছেন যে শ্বাসনালী আমাদের দুই দিকে দুইটা ভাগে ভাগ হয় একটা রাইট ট্রাকিয়া একটা লেফট ট্রাকিয়া সো এখান থেকে দুইটা ব্রাঞ্চে ভাগ হয়ে যায় সো ভাগ হওয়ার পর ওইটা দুইটা দুইটা লাঙের মধ্যে এন্টার করে সেই কারণে ওই এই এরিয়াতে এসে অর্থাৎ ইস্টার্নাল অ্যাঙ্গেল অফ লুইস এই জায়গাটা এতটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে কারণ এইখান দেখেন এর এই জিনিসটার পেছনে এতগুলো জিনিস ফরমেশন হইতেছে দ্যাটস ওয়াই এই ইস্টার্নাল অ্যাঙ্গেল অফ লুইস এত বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এই জিনিসটা একটু মুখস্থ করবেন মুখস্থই করা লাগবে আলটিমেটলি আপনাদের প্রথম দিকে কারণ বুঝবেন বোঝার পর আপনাদের একটু মনে রাখতে হলে মুখস্থ করাতে হবে সো এখানে কী ফরমেশন হয় কার্ডিয়াক প্লেকশাস ফরমেশন হয় কার্ডিয়াক প্লেকশাস মানে অনেকগুলো প্লেকশাস মানে একটা নেটওয়ার্ক টাইপের অনেক
सो ये अपना एक देखले ही बुझते इंटरनल अंगल अफ लुइसर इम्पोर्टेंस एट भाई समय जिज्ञेस कर एटासमेंट एडेंटेरियर सार्विजे पेक्टोरियल मेजर इस्टार्नो पोस्टाल मासिल सरि इस्टार्नो क्लेडो मास्टर एंड मासिल देखें अटासमेंट ओपर दिखे एट एंटेरियरलि आसले बला जाए ना ऊपर दिखे जो आपार बॉर्डर आपार बॉर्डर ऊपर दिखे कि था मासिले कथा बेक्टोरियल मेसिल और इस्टार्नो क्लेडो मास्टर एंड मासिल ये जो एक देखा आसि देखें इस्टार्नो क्लेडो मास्टर एंड मासिल देखें एट कई इसे लगते ये देखें ये हल मैनोब्रियम सामने देखें मैनोब्रियम सामने इसे क्या लगते इस्टार्नो क्लेडो मास्टर एंड मासिल सो एट बोझाते सामने दिखे क्या लगते इस्टार्नो क्लेडो मास्टर एंड मासिल ठीक ओपर दिखे से लागे मैनोब्रियम और पोस्टिव सार्विस देखें कत किस इस्टार्नो हायड इस्टार्नो थायरएड और पेसन दिखे जो आर्ट्स अफ एवोटा अपार हाफ लेफ ब्रंको भेंक अनेक किस आए नाम आगे एक देखें एत नाम मैंने रखा लगे ना मेन जो कटार नाम बोलो मैंने रखले ही और देखें पेसने दिखे और एक जिस थे से लांग कारण कि पेसन दिखे लांग थे सो लांग कावरिंग क्यों प्लूरा सो प्लूरा थे आर हार्टर कावरिंग क्यों पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम एखे एसोसिएटेड थके आस्ते आस्ते पड़े जो एक बार कर रिडिंग पड़े तक बुझते पर आसे सब बेटार है जो अपन एरक एक थ्री डी बोन्स अर्गान एक एप्स जो अपारा फोने डाउनलोड कर रखें करारे एरक देखें जो आगे पीछे क्यों आ देखे देखे पढ़वें तेल सब भलो मन रखते पर आपनर एक नेटर बी कलें एट आगे के फिलें को समस्या नहीं अपन एम लागे सो नेटर अथवा एटलस नाम बजारे गले पा मोटा एक बो देखें शुद्ध छवि आईटार मध्य और किच्छू नाई सो ये छविगुल देखें और पढ़वें मेडिकल बेको लाइब्रेर पाव जाए ना मेडिकल बेको लाइब्रेर पाव जाए ना मेडिकल कलेज थे किस लाइब्रेर मेडिकल बी रखते बी अनलैन थे कीनते चान डीएन ए मेडिकल मार्ट नाम एक फेसबुक पेज आदर का कीनते भलो बी सप्लाई दे प्रोमोट करते निजे अनलैन थे और कहीं बैगू भलो पाने दीबें जरिजिनल बोर देवर मेडिकल स्टूडेंट सो ठकबेना मध्य नील खेते चले जाए सो जो बोलते ये हल बडी अब द स्टार नाम सो स्टार नाम बडी तेर आसिद मैनोब्रियम शेष बडी बडी कम बोलते से लंगार एट कम लंग नारो थिनार एट अनेक थिन धरले बुझबें ना धरले बुझबें ना ये जतटुकू पर एक बोझार चेषा करें जो बोसा धरबें और भलोभ में बुझते पर दुईट सार्फेस आसे एटारों दुटा सार्फेस एंटेरियो सार्फेस पेसन दिखे पोस्टेरियो सार्फेस एटार ऊपर दिखे सुप्रियर बॉर्डर नीचे दिखे इनफ्रियर बॉर्डर कथा बला नहीं दूटा लैटरल बॉर्डर कथा बला आईटा लैटरल बॉर्डर आ और दुटा एंड आसेपर दिखे जो बॉर्डर बोलते चाचीम से बोलते से वाला आपार एंड नीचे दिखे जो एंड से बोलते से वाला लोअर एंड एखान के मासिलर नाम अपन तेम कि लागे ना जस्ट ये मन रखबें लाल कलर जो स्टार्नो कोस्टाल मासिल जो बडी थे बुझते पर एक मासिलर नाम ही मन रखबें और किस लागे ना बडी थे और यहाँ हलो बडी अब द स्टार नाम जेटार एनाटोमिकल पॉइंट ठीक है जो अपना स्टार नाम बडिर एनाटोमिकल पॉइंट जिज्ञेस करें तो बडी अब द स्टार नाम इज फ्लाट एट लंगार नारोर थिनार और यहाँ कि बोलते से और यहाँ डिटेक्टेड डाउनलोड और एखे और आर पेसने देखे पाँच नम्बर नय नम्बर थोरासिक भाटीपिरा जो मेनू ब्रेम मत देखा वोटार मत यार पेसने दिखे गेले देखें जो यार पेसर दिखे कत नम्बर भाटीपिरा आ देखें सत नम्बर छय नम्बर पाँच नम्बर ए पाँच अथवा छय तो देखें ये देखें ए लेवल बराबर जो कल्पना करें ये देखें सामने दिखे यहाँ मैनोब्रियम सरि बडी अब द स्टार नाम सो एटार कमन जिस अपना बुझते पर पार्ट आज एखे आबो जिसटाई लेखा आज सार्फेस सामने दिखे एंटेरियो सार्फेस पिछले दिखे पोस्टेरियो सार्फेस दुईट एंड आस ऊपर दिखे अपार इंड नीचे दिखे से लोअर इंड और दुई साइडे दुईट लैटरल बॉर्डर बुझते पर जी भैया ये मासिलटार कथा बोलते पेक्टोरियल मेजर मासिल पेसर दिखे थे स्टार्नो कोस्टाल मासिल अत किस लागे ना एक नाम मैं रखले है जो मासिलटार कथा बल एट छवि और जेटा से जिफ वाइड प्रोसेस जिफ वाइड प्रोसेस के किच्छू लागे ना अपनारा मे रखबें जस्ट जो अपने कलेजे बोन्से जिफ वाइड प्रोसेस थे तेल एखान के जिज्ञेस कर प्रोसेस ना थे बेचे गेसें ओखान को प्रश्न करबें कारण मैक्सिमाम कलेजे जिफ वाइड प्रोसेसा थे ना भांगा थे सो एट स्मलेस्ट पार्ट एखान फार्ष्ट काटिलेजिनार जयंट है 
সো নর্মালি আমাদের মিড লাইন বরাবর যত বোনস আছে এখানে সব ফার্স্ট কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট হয় এক্সেপ্ট এই বডি আর এলো আমাদের এই ম্যানুবিরামের মাঝখানে যে জয়েন্টটা হয় সেটা হয় সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট সেটাও দেখাবো সো এই জিনিসটার মধ্যে অর্থাৎ বডি অব দ্য স্টার নাম আর এই যে জিফাইড প্রসেস এখানে যে জয়েন্টটা হয় সেটা হলো প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট বুঝতে সমস্যা সমস্যা হলে বলবেন আমি কি বেশি ফাস্ট পড়াইতেছি না ভাইয়া কারোর কোনো সমস্যা হইতেছে না বললে বুঝতে পারবো না আপনারা তো রেসপন্স করেন না এটা হলো সমস্যা কারণ রেসপন্স করলে বোঝা যায় যে কার কোথায় সমস্যা হচ্ছে সেইভাবে পড়ানো বেটার হয় নামগুলা ভাইয়া মাথার উপর দিয়ে যাইতেছে এখন নামগুলা এমনই মনে হবে ফার্স্ট প্রফেশনাল পরীক্ষার আগেও দেখবা যে অনেক কিছু মাথার উপর দিয়ে যাইতেছে অ্যানাটমি টিচার যেভাবে পড়াবে সেভাবে কি হবে হবে বলতে হবে নইলে কি হবে না বুঝি নাই আবার বলো ক্লাসে টিচার যেভাবে বলবে সেভাবে কি হবে হবে বলতে হবে মেমোরাইজ করে একদম হবে হবে না একদম হবে হবে কি তুমি কম্পিউটার মনে রাখতে পারবে এত কিছু তোমাদের ক্লাসের টিচার যদি এক এক কার্ডে এক এক স্যার আসবে অথবা এক এক টার্মের সময় এক এক স্যার আসবে এত কিছু মনে রাখা যায় না তারপরেও কিছু জিনিস এই যে বললাম কিছু কিছু জিনিস আছে যে এই দেবতা যে ফুলে তুষ্ট কিছু জিনিস না বললে ফেল হবে এমন জিনিসগুলো তাদের সামনে বলার চেষ্টা করবে অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট কিছু কিছু জায়গায় তারা শুনতেই চাবে এটা কয়েকদিন ক্লাস করলে তোমাদের কলেজে যখন ক্লাস হবে তখন তোমরা এমনি বুঝতে পারবা তখন বুঝে যাওয়া যে আসলে এই স্যারের কাছে এই জিনিসটা না বললে ফেল হবে তখন দরকার বইয়ের পাশে লিখে রাখবা যে এই স্যার বা অমুক স্যারের কাছে যদি আমার এই বোনসটা আসে তখন আমাকে এই জিনিসটা বলতে হবে বুঝতে পারছো ওইভাবে পড়বা সেটা বলছে না যে জি ফাইড প্রসেস আর এই যে আমাদের বডি অফ দ্য স্টার নাম এখানে যে জয়েন্টের মাধ্যমে একটা একটার সাথে যুক্ত যায় সেটা হলো প্রাইমারি কাটিলে জানার জয়েন্ট এলো জি ফাইড প্রসেসের অনেক হাবিজাবি এখানে অনেক কিছু লেখা আছে আপনারা চাইলেও পড়তে পারেন না চাইলেও কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে কিছুই ধরে না তারপরে যে লাইনগুলো আমি একটু আন্ডারলাইন করে রাখছি বা সরি মার্ক করে রাখছি এই জিনিসটা একটু দেখতে পারেন বাট এই জিনিসটা মনে রাখবেন এখান থেকে যে জিনিসটা যে প্রাইমারি কাটিলে জানার জয়েন্ট এটা মাস্ট ধরবেই ভাই এটা কোন বই থেকে আমি আসলে কোনো স্পেসিফিক বই থেকে তুলি নাই এই যে এটা দেখতেছো এটা হলো বিটি চৌরাশিয়া থেকে নেওয়া এটা দেখতেছো এটা সেলিম রেজা স্যারের বই থেকে নেওয়া এটা মেবি গাইড থেকে নেওয়া এক এক জায়গা থেকে নেওয়া অ্যানাটমি এরকমই হয় অ্যানাটমি আসলে অনেকগুলো বই একসাথে পড়তে হয় সো পড়ার সময় তোমাদের কাছে যেইটা সহজ মনে হবে সেটাই পড়ার চেষ্টা করবা আর সেলিম রেজা স্যারের বইতে হলো সব স্টেপ ওয়াইজ দেওয়া মানে সেলিম রেজা স্যারের বইটা হলো গাইড বইয়ের মতোই আর কি সো এখানে অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট তারপর প্রেজেন্টিং পার্ট তারপর ওই প্রেজেন্টিং পার্টগুলো ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনের পর মাসেল অ্যাটাসমেন্ট মাসেল অ্যাটাসমেন্টের পর ওই ওসিফিকেশন ওসিফিকেশনের পরে মুভমেন্ট মুভমেন্টের পরে ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্টের পরে ক্লিনিক্যাল জিনিসপত্র সো এই জিনিসগুলো এক একটা সিকুয়েন্সে দেওয়া বাট বিডি চৌরাশিয়াও সিকুয়েন্সে দেওয়া বাট একে দত্ত স্যারের বই থেকে যদি বোন্স পড়তে যাও আল্লাহ রাস্তে কিছুই বুঝবে না এটা হলো অনেস্ট রিভিউ বাট একে দত্ত স্যারের বই কেন লাগবে একে দত্ত স্যারের বই লাগবে যখন বিসেরা পড়বা বা কোনো একটা অর্গান পড়ব তখন দেখবা যে একে তত্ত্ব স্যার সারা কোনো জায়গা থেকে কিছু পড়ে কুল পাইতেছো না তখন গাইড পড়েও কুল পাবা না সো একে দত্ত স্যারের বই কিছু কিছু জিনিসের জন্য ভালো বিডি চৌরিয়াশিয়া বোন্সের জন্য ভালো আর সেলিম রেজা স্যারের বই এটা পুরোটাই বোন্সের জন্য সো বোন্সের জন্য ওটা একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেওয়া আর নেটার লাগবে ছবি দেখে দেখে পড়ার জন্য অনেক বই লাগে অ্যানাটমিতে আর হিস্টোলজির জন্য যদি এই জ্যানকুইরা বেসিক টেসিক অনেক হাবিজাবি বই আছে যদি কেন না কেন কোনো সমস্যা নেই কারণ হিস্টোলজির ওই জ্যানকুইরা বই কেউ কখনো খুলেও দেখে না কেউ পড়েও না সব লাস্টে যে আলটিমেটলি গাইড পড়ে সো এত অনেস্ট রিভিউ দিতেছি আবার আমার কেউ গালি গালি দিও না যে আমি গাইড প্রমোট করতেছি কি না এটা সত্যি কথা কারণ অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি চাই না এমন কিছু তোমাদেরকে বলি যে তোমরা ডিপ্রেশনে পড়ে যাও সো এখন আসি যেটা ওসিফিকেশান ওসিফিকেশান মানে হলো আমরা যখন মায়ের পেটে থাকি আমাদের মায়ের পেটে কিন্তু এত বড় একটা স্টার নাম থাকে না আমাদের শরীরে আমাদের এক একটা জায়গা থেকে এক একটা জিনিসের ডেভেলপমেন্ট হয় আপনাদের কি ডেভেলপমেন্ট ছিল বইয়ে ইন্টারে কি পড়ছেন কোনো কিছু ectoderm mesoderm endoderm এই টপিকস কি আপনারা পড়ছেন অল্প কিছু মানে ডেভেলপমেন্টের সাথে তো আপনারা মোটামুটি পরিচিত বা এই টার্মগুলোর সাথে তো পরিচিত যে আমার আসলে সত্যি কথা কি আমার এটা মনে নাই যে এটা ইন্টারেস্ট ছিল কিনা এই কারণে আমি জিজ্ঞেস করতেছি সো অসিফিকেশন জিনিসটা এক একটা অসিফিকেশন সেন্টার থাকে এই দেখেন এই যে ছবিটা দেখতেছেন যে নীল কালারে দেখেন ছোট ছোট এক একটা সেন্টার দেখতেছেন না এরকম এক একটা গোল গোল জিনিস আমরা যখন মায়ের বডিতে থাকি আমাদের যখন সেল ডিভিশন হয় মিওসিস মাইটোসিস
বাইরের রঙ একটা বোন্স তৈরি করে বা ওই জায়গা থেকে যেই জিনিসটা হওয়ার কথা সেটা পূর্ণ বা কমপ্লিট ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পর ওরকম একটা জিনিস তৈরি করে সেটা হল ওসিফিকেশন অফ সেন্টার তো দেখেন এখানে কয়টা সেন্টার আছে দুইটা নিচের দিকে দেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তার মানে উপরের দিকে যেটা হল আমাদের ম্যানুব্রিয়াম ম্যানুব্রিয়ামের ওসিফিকেশন সেন্টার আছে দুইটা নিচের দিকে আছে বডি বডিতে ওসিফিকেশন সেন্টার আছে কয়টা ছয়টা ঠিক আছে সো এইভাবে ওসিফিকেশন সেন্টারটা মনে রাখবেন যে কয়টা কোন থেকে ওসিফাইড হইতেছে বা আমার হিউম্যান যে ম্যানুব্রিয়াম এটা কতগুলো ওসিফিকেশন সেন্টার আছে বডিতে কতগুলো ওসিফিকেশন সেন্টার আছে আর এটা কততম মাস থেকে শুরু হয় এইটুকু জানলে হয় আর কিচ্ছু লাগে না কয়টা ওসিফিকেশন সেন্টার আছে এবং এটা কবে থেকে হয় যদিও এই প্রশ্নগুলো একদম লাস্টের দিকে করে এই প্রশ্নগুলো আপনার ফার্স্টে ওইগুলো ঘটবে আপনার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট প্রেজেন্টিং পার্ট কোন মাসেল আছে কোনটাটা কী বলে এইসব হাবিজাবি জিজ্ঞেস করার পরে তারপরে এইসব দিকে আসবে আপনি যদি এই প্রথম দিকের প্রশ্ন না পারেন এতদূর আসবে না তো দেখেন ওসিফিকেশন সেন্টার সবগুলো হলো ফিফথ ফেটাল মান্থ মানে আপনি যখন মায়ের পেটে ছিলেন আপনার বয়স যখন পাঁচ মাস ঠিক তখন এই ম্যানুব্রিয়ামের ওসিফিকেশনটা শুরু হয়েছে বুঝতে পারছেন এই ওসিফিকেশন মানে হলো আপনি ডেভেলপমেন্ট আপনার বডিতে কতদিন বা কখন থেকে শুরু হইতেছে এটা শেষ এরপরে এটার কোনো মুভমেন্ট নাই আর একটা জিনিস সব থেকে সুবিধা একটা ভালো পয়েন্ট হলো এটার কোনো মুভমেন্ট নেই এটা নড়ে না এটা আমার বডিতে স্টেবেল অবস্থায় থাকে সো এটার আমার মুভমেন্ট জানা লাগতেছে না কিছু বোন সেই যেমন হাত নড়াইতেছি এখানে বিভিন্ন টাইপের মুভমেন্ট আছে ওই টাইপগুলো নাম ধরে সো এটা যেহেতু মুভমেন্ট নাই তো এখানে মুভমেন্ট টপিক্সটা আমাদের নাই আর সে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি মানে হলো আমি যত কিছু পড়তেছি এটার সাথে ক্লিনিক্যাল কী সমস্যা হইতে পারে বা এই বোন্সটার ক্লিনিক্যাল কী ইম্পর্টেন্ট থাকতে পারে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্টটা দেখেন ইস্টার্নাল পাংচার নামে একটা ওয়ার্ড আছে এখানে দেখেন ব্লাড বোল্ড অক্ষরে ইস্টার্নাল পাংচার সো আপনারা দেখছেন আপনাদের বিভিন্ন ধরনের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকেই থাকতে পারে যাদের লিউকোমিয়ার পেশেন্ট কিংবা থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্ট এমন শুনছেন কি না দেখবেন যে বলে যে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশান করতে নিয়ে গেছে বিদেশে অথবা ইন্ডিয়াতে নিয়ে গেছে তাদের কি করে জানেন একটা বোন্সের মধ্যে আমাদের বোন ম্যারো থাকে এই বোন্সটার ভেতরে বোন ম্যারো আছে এটার নাম কি শুনছেন আপনারা আপনাদের তো অস্থি তরুণাস্থি চুলজি পড়ার সময় কিন্তু এটা আপনাদের পড়ানোর কথা যখন অস্থি তরুণাস্থি পড়ছেন ওইটার সময় দেখছেন যে একটা বোন্সের ভেতরে কি থাকে তরুণাস্থি থাকে তরুণাস্থি ওইটা ওইটা হলো একটু নরম জায়গা ওইখান থেকে বিভিন্ন রকম স্টেম সেল কি সেল স্টেম সেল ওইখান থেকে বিভিন্ন রকম স্টেম সেল বের হয় ডিভেলপ হয় স্টেম সেলগুলো পরবর্তীতে আমার বডিতে বিভিন্ন রকম সেলে কনভার্ট হয় যেমন ডাব্লিউ বিসি আর বিসি প্লোয়াটিলেট এইসব জিনিস তৈরি করে সো যাদের এই থ্যালাসেমিয়া থাকে কিংবা যাদের আর কি বলে থ্যালাসেমিয়া আর একটা টার্ম জন্য বললাম ভুলে গেলাম নিজেই ভুলে গেলাম লিউকোমিয়া সো থ্যালাসেমিয়া অ্যান্ড লিউকোমিয়া এই রোগ যাদের থাকে তাদের ক্ষেত্রে এই বোন ম্যারোর মধ্যে সমস্যা হয় সো যেহেতু আমি যে বললাম যে এটা আমার হাত দিলেই পাইতেছি দেখো এখানে আমি যদি আমাদের একদম চেস্ট বরাবর হাত দিই দেখবে যে আমরা একদম ডিরেক্ট বোন্সটা পাচ্ছি তো এইখান থেকে আমার বোন ম্যারো কালেক্ট করা কি সহজ না যদি আমার সামনে এখানে যদি কোনো মাসেল থাকতো কোনো আর্টারি মানে যেটা ধমনি বা শিরা থাকতো অথবা কোনো নার্ভ থাকতো তো এখান থেকে কি আমার বোন ম্যারো কালেক্ট করা একটু কঠিন হয়ে যেত না একটা রিস্কি হয়ে যেত না আমি একটা সিরিঞ্জ ঢুকাচ্ছি বোন ম্যারো কালেক্ট করা কীভাবে একটা সিরিঞ্জ ঢুকায় এখান থেকে একটা সিরিঞ্জ ঢুকায় এখানে দেখো এই দেখো এদের লেখা আছে যে ইউজিং লার্জ বোর নিডেল নিডেল মানে কি ওই যে সুই ঢুকায় তো এই সুই ঢুকাইতেছি এখন সুইটা যদি কোনো একটা আর্টারির মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে ওখান থেকে ব্লিডিং হবে কোনো একটা নার্ভ যদি মানে নার্ভ ফুটো করে ফেলে তাহলে কি হবে প্যারালাইসিস হয়ে যাবে সো এই কারণে আমার এই স্টার নামটাকে চয়েস করা হয় কারণ এটার সামনে কোনো মাসেল নাই কোনো নার্ভ নাই কোনো আর্টারি নাই যার কারণে আমি যদি সুই ঢুকাই ইজিলি ঢুকাইতে পারবো একদম ডিরেক্ট বোন্সের মধ্যে যাবে আমার অন্যান্য কোনো অর্গানটাকে কোনো সমস্যা করবে না দ্যাটস ওয়াই আমার এই ইস্টার্নাল পাংচার করা হয় বোন ম্যারো কালেকশানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জেনেটিক্যাল যে ডিজিজগুলো আছে যেমন বললাম যে বোন ম্যারো ডিজিজ থ্যালাসেমিয়া তারপর এই জিনিসগুলোর কারণে ওই এখান থেকে এই বোন ম্যারো কালেক্ট করে এটা এক্সামাইন করা হয় যে তার বোন ম্যারোতে কোনো সমস্যা আছে কিনা কারণ এইগুলো বোন ম্যারোর মধ্যেই সমস্যা হয় যার কারণে ওই থ্যালাসেমিয়া রোগগুলো হয় বুঝতে পারছো এটা হলো আমাদের ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি যেটা হলো আমাদের এই স্টার নাম পড়ার সময় লাগবে এটা ধরবে এই হলো মোটামুটি তোমাদের স্টার নামের ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি আর একটা জিনিস আছে সেটা হলো জয়েন্ট কিছু জয়েন্ট এখান থেকে লাগবে কারণ এই বোন্সটার সাথে বেশ কিছু জয়েন্ট আছে উপরে আমরা পড়ে আসছিলাম যখন স্টার নামের সাথে যখন ক্লাবিকল এসে যুক্ত হয় এই যে এখানে একটা ক্লাবিকল লাগে
সেখানে মনে রাখবা ওটা মুভমেন্ট করতে পারে ওটা নড়াচড়া হয় স্যাডেল টাইপ অফ সাইনোবিয়াল জয়েন্ট এই সাইনোবিয়াল জয়েন্টেরও আবার অনেক টাইপ আছে এটা যখন হিস্টোলজি পড়াবো সরি হিস্টোলজি পড়বা তখন তোমরা হিস্টোলজির মধ্যে এটা দেখতে পারবা যে এই সাইনোবিয়াল জয়েন্টের আবার কত ধরনের টাইপ তো সাইনোবিয়াল টাইপ মানে কি এটা নড়তে পারে তো দেখো এই দেখো আমি যে এরকম কাজটা উঁচু করতেছি এখানে কিন্তু আমার এই ক্লাবিকলটা নড়তেছে দেখো তুমি এই বুকটা মানে এই এই শোল্ডারটা সামনের দিকে নিয়ে আসো দেখবো তোমার ক্লাবিকাল নড়তেছে পিছনের দিকে নাও ক্লাবিকাল নড়তেছে উপরের দিকে নাও ক্লাবিকাল নড়তেছে সো এটা স্যাডেল টাইপ বা সাইনোবিয়াল জয়েন্ট এরপর আছে ম্যানোব্রো স্টার্নাল জয়েন্ট অর্থাৎ ম্যানোব্রিয়াম এবং স্টার্নাম বডি এই যে এটা এই যে ম্যানোব্রিয়াম এবং স্টার্নাম এই যে মাঝখানে যে জয়েন্টটা হইতেছে এই জয়েন্টটাকে বলতেছে ম্যানোব্রিয় স্টার্নাল জয়েন্ট এটা কি বলতেছে ম্যানোব্রিয় স্টার্নাল জয়েন্ট এটা একমাত্র সেকেন্ডারি কাটিলেজিনাস জয়েন্ট লিখে রাখো আবার বলছি লিখে রাখো সেকেন্ডারি কাটিলেজিনাস জয়েন্ট আমি বলছিলাম আমাদের মিড লাইনে যত ধরনের জয়েন্ট আছে সবই প্রাইমারি কাটিলেজিনাস জয়েন্ট এক্সেপ্ট এইটা এই বডি আর এই সরি এই ম্যানোব্রিয়াম আর এই বডির মাঝখানে যে জয়েন্টটা আছে এটাই হলো আমাদের একমাত্র সেকেন্ডারি কাটিলেজিনাস জয়েন্ট আর নিচেরটা কী পড়ে আসছিলাম যেটা হলে যে স্টার্নাম সরি জিফো স্টার্নাল জয়েন্ট যে স্টার্নালের বডি এবং জিফোয়ার প্রসেসের মধ্যে যেটা হয় সেটা কিন্তু প্রাইমারি কাটিলেজিনাস জয়েন্ট এই হলো আমাদের জয়েন্ট তিনটা সালে উপরে কী কী পাইলাম স্টার্নো ক্লাভিকুলার জয়েন্ট ম্যানোব্রিয়াম এবং স্টার্নামের মধ্যে কিছু ম্যানোব্রিয় স্টার্নাল জয়েন্ট বডি এবং জিফোয়েড প্রসেসের মধ্যে আছে স্টার্নো জিফোয়েড প্রসেস বা জিফো স্টার্নাল জয়েন্ট এই তিনটা জয়েন্ট আমাদের স্টার্নামের সাথে লাগে বুঝতে পারছো কারো কোনো সমস্যা স্টার্নাম শেষ